The ICRC is an organization that works in conflict areas and you have to have people that facilitate the dialogue with uh, what we call the weapon bearers. The armed and security forces delegates are experts that has joined the ICRC to work basically as facilitators in the dialogue with the weapon bearers, be it non-state armed groups or the armies or the police. Nous les délégués FAS avons un profil d'officier supérieur avec une expérience professionnelle avérée sur le terrain. And we are divided basically into groups within the family, the military ones and then the police and gendarmerie ones. We work for the victims, the ones who somehow, as a consequence of violence of conflict, are affected. Ce sont ces blessés, ce sont les personnes déplacées qui ont besoin de tout et qui ont besoin d'assistance humanitaire. In many cases, we communicate to allow the ICRC to gain access, to make them respect the law of armed conflict and to respect their own laws, their own manuals, their own doctrine. And once I introduce myself as a police officer, they know they don't have to explain a lot. We have a common ground. Je peux rencontrer le ministre de l'Intérieur, des directeurs d'institutions policières, jusqu'aux policiers qui patrouillent sur le terrain. Ils nous ouvrent les portes à partir du moment où ils ont confiance en nous. Je ne les entraîne pas, je les accompagne pour qu'ils trouvent leurs propres moyens de travailler avec beaucoup plus de professionnalisme en respectant donc les droits de l'homme. We share experiences, best practices. Je fais des recommandations aux policiers en fonction de leur challenge afin d'éviter de recourir immédiatement à la force, voire l'arrestation ou la détention de personnes. How to communicate, how to make sure that things are not escalating, how to make sure that protesters have a way out. Quand on comprend les soucis, les préoccupations, les défis de l'interlocuteur, en puisant dans mon expérience militaire, ça permet de faire passer le message dans les termes qu'il comprend, que ce soit la troupe, que ce soit le commandement. On peut aboutir au même résultat opérationnel, mais en préservant autant que possible la dignité humaine, ça c'est la voie qu'il faut. When you have armed groups that somehow argue they want to transform society and they have a plan, usually they have codes of conduct, and so basically you have leverage with these kinds of organized groups. Some groups are much more the predator type, some of them do not have these codes of conduct, and then it can become difficult. It's not a matter we come rushing in and say, hey, this is bad. We are diplomatic on our approach. And they also know we don't tell. We are confidential in our dialogue with them. With my uh, ICRC colleagues, we have a collective approach to our work. For instance, if we visit prisons, it would be me, it would be protection delegates, it could be others. So we get it uh, 360 degrees around what we do to cover all aspects. Je retrouve beaucoup de valeurs dans le CICR, telles que l'esprit du devoir, le don de soi, servir les gens. Le risque zéro n'existe pas. Nous prenons énormément de mesures pour faire une évaluation de la sécurité. Certains contextes sont dangereux. You have to be very disciplined. You have to have this perseverance and the final objective and know how to manage your resources, even psychological and emotional resources. You have to be open to people, traditions, culture, language. If you as a police officer wishes to get, go out in the world and make a difference, as you already have in your own country, join ISSC. It's a travail extremely gratifying. When there were des human qui that été sauvées. Et quand à un moment donné, ce groupe appelle le CICR pour soigner les personnes blessées que ces groupes ont recueillies, ça, ça nous va droit au cœur. <rires>